Oi gente, tudo bem com vocês? Esse aqui então é o primeiro vídeo do especial Lendo e o Vento Levou. Você com certeza já ouviu falar de O Vento Levou. Mesmo que você nunca tenha visto o filme, nem lido o livro, você com certeza já passou por alguma experiência na sua vida, já viu alguma coisa que tenha sido influenciado por, por essa obra, ou então que tem algum tipo de paródia, algum tipo de piada, algum tipo de influência da obra da Margaret Mead. Estou falando isso porque O Vento Levou é um clássico já da literatura, ele é um clássico da literatura americana e ele trata de um período da história americana que é muito importante, que os americanos gostam muito de lembrar, de fazer filmes a respeito, livros a respeito, e talvez ele seja um dos melhores retratos dessa época, que foi a Guerra de Secessão ou a Guerra Civil Americana. Bom, eu acredito que para começar a explicar esse livro, a gente tem que começar a falar do período histórico em que ele se passa. Então ele se passa entre 1861 e 1865, na verdade ele começa em abril de 1861, que é quando estoura a guerra. Bom, a nossa personagem principal, a Scarlett O'Hara, ela vive numa fazenda na Georgia, uma fazenda que produz o que? Algodão. O sul dos Estados Unidos nessa época produz algodão. Ele é escravocrata, ou seja, existem escravos nessas fazendas e elas produzem algodão. Esse algodão vai para o norte, onde ele vira manufaturado, onde ele vira uma roupa, onde ele vira alguma coisa concreta e não apenas matéria bruta. O norte dos Estados Unidos, por sua vez, é contra a escravidão, eles são abolicionistas. E é que gente que vive aqui no Brasil entende bem essa coisa de escravidão, abolicionismo, porque a gente viveu esse período. A diferença é que aqui no Brasil a gente não teve uma guerra, que, né, a gente teve a Princesa Isabel que foi lá, assinou um decreto e a escravidão foi ab abolida, claro que não assim de uma hora para outra. Mas nos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos dependia muito dessa mão de obra escrava e aí estourou essa guerra porque o sul dos Estados Unidos virou a União e eles quiseram se separar dos Estados Unidos e aí começou a Guerra Civil. E claro que você já sabe que o Sul perdeu essa guerra e a escravidão foi abolida e depois eles tiveram que passar por um processo de reconstrução. O processo de reconstrução ele vai de 1865 a 1877, então foi um longo período de reconstrução e o livro também vai tratar desse período. Tendo esse pano de fundo, a gente sabe que, a, que esse livro vai abordar muito a história da Georgia, principalmente, que é esse estado do Sul dos Estados Unidos onde a Scarlett, que é a nossa personagem principal, ela vive. É muito, muito boa a, a narrativa, a descrição que a Margaret Mitchell vai fazer desse sul dos Estados Unidos, extremamente ligado à terra, extremamente ligado às fazendas, à tradição, é, às aparências. É muito legal, é incrível, é engraçado, é pontual. É realmente muito bom. Esse livraço aqui, esse calhamaço de quase mil páginas, ele foi publicado em 1936. A Margaret Mitchell é uma escritora e uma jornalista americana. Ela começou a escrever esse livro quando ela estava se recuperando de uma doença como forma de passar o tempo. Esse livro demorou 10 anos para ser escrito e ele finalmente foi publicado em 36. Ele foi um livro tão impactante que ele ganhou um Pulitzer e depois ele ganhou o National Book Award. Em 39, olha só como foi rápido, em 36 foi lançado o livro, em 39 foi lançado este filme aqui que você com certeza, se não viu, já ouviu falar que é E o Vento Levou, da MGM com a Vivian Lee e o Clark Gable, nos personagens principais, né? nos papéis principais. Essa minha edição aqui é uma edição da Biblioteca Folha, da coleção Folha Clássicos do Cinema, e ela é muito legal, porque a gente tem três discos, ou seja, dois discos são um filme, porque é um filme longuíssimo, caso você nunca tenha ouvido falar sobre ele. Ele é um filme de, acho que, mais de três horas. Não, ele tem mais de três horas, com certeza. Eu passei uma tarde inteira vendo esse filme. É um dos meus filmes preferidos, mas é um filme de fôlego. Ele é um filme que você precisa de um dia inteiro pra assistir. Mas o legal dessa, dessa minha edição é que ele tem uma espécie de livrinho e que conta sobre a produção do filme. E esse filme é muito legal. 
quando eu terminar de ler o livro, eu vou assistir o filme e depois eu faço um vídeo comentando sobre o filme, bastidores do filme, produção do filme. Combinado? Bom, esse filme também é um clássico do cinema americano, ganhou um monte de Oscar. Por sinal, a personagem que faz a Mami foi a primeira atriz negra a ganhar um Oscar. Então ele é um filme super, super icônico do cinema americano. Ele é, acho que é, junto com, assim, ben Ura e Cleópatra, é uma das maiores produções já feitas na história do cinema. É uma coisa absurda, de tão grandioso que é esse filme. Bom, vamos falar um pouco agora então sobre o livro e a narrativa do livro. Vamos falar sobre a primeira parte, que acaba na página 133. Nessa primeira parte a gente vê uma construção dos personagens, uma construção do ambiente do livro. Então a gente começa com a Scarlett. A Scarlett O'Hara, interpretada no cinema pela Vivian Lee, ela é uma menina rica que nasceu nessa fazenda da Georgia chamada Tara. Tara é provavelmente o personagem principal dessa história, Tara é um grande ícone, é aquela casa, aquela fazenda que o tempo passa, a guerra vem, mas Tara permanece, então Tara é muito importante, tá gente, <risos> pra entender é, a grandiosidade dessa história. Bom, a Scarlett O'Hara é a primeira filha desse casal, do George e da Ellen O'Hara. A Scarlett ela não é particularmente bonita, mas ela é charmosa e ela é impetuosa. A Scarlett ela é mimada, ela é chata, ela é cheia de quereres, assim, ela, se ela quer alguma coisa, ela vai bater o pé, e ela vai fazer um escândalo e ela vai conseguir. A personalidade da Scarlett ela é irritante, mas ao mesmo tempo ela é muito cativante. Você não consegue não gostar da Scarlett. E é muito interessante porque a própria Scarlett ela vai fazer reflexões de um certo cunho feminista. Porque em várias partes a gente tem é, no livro a descrição de como as meninas deveriam se comportar. Então é muito engraçado porque elas falam sobre ah, quando a Scarlett ela faz essa reflexão que ela acha ridícula essas garotas, que ah, tudo desmaia, é frágil... E depois do casamento muda tudo, porque depois do casamento elas não precisam mais fingir toda essa delicadeza, essa coisa. E a Scarlett não é assim. A Scarlett ela é super impetuosa, ela, ela fala o que ela pensa e ela não suporta essa coisa de ter que comer como um passarinho, ter que ser toda amiguinha, ter, não poder falar o que ela pensa e ter que se fingir de burra. Ela não aguenta isso de ter que se fingir de uma menina burra e que não sabe as coisas do mundo. Bom, também nessa primeira parte a gente tem a construção, então, dos pais da Scarlett, a gente vai saber o passado do pai dela, que era irlandês, chegou nos Estados Unidos, na Georgia, sem nada, e foi construindo essa grande fortuna, a fazenda e, a, e até ter as condições de atrair uma grande dama da sociedade, que é a Ellen O'Hara, que é uma mulher muito fina, muito correta, que gosta muito de rezar, que trata muito bem os escravos, que cuida dos enfermos, ela é praticamente uma santa e a Scarlett vê na mãe uma figura assim como a da Virgem Maria, ela compara a mãe à Virgem Maria mas a gente também fica sabendo de uma coisa que o marido não sabe, que é ela se casou com ele por causa de uma grande desilusão amorosa que fez ela desistir assim, um pouco da vida. Bom, o pai da Scarlett ele é, é muito a Scarlett, ele é impetuoso, ele é corajoso, ele gosta de beber, de apostar, ele é bem irlandês, assim, no sentido bem, bem estereotipado da coisa. E a Scarlett puxou, então, essa coisa do pai, ela é... Ela é escandalosa, ela é dada de grandes demonstrações de emoção, ela não sabe esconder as emoções que ela sente. Então nessa primeira parte do livro a gente tem isso. A gente começa o livro com a Scarlett conversando com os, com os gêmeos Trenton e eles vão começar a falar um pouco sobre a guerra. A Scarlett e todas as outras mulheres odeiam a guerra, elas acham um assunto enfadonho e elas acham que a guerra não vai acontecer. No dia seguinte a gente tem um churrasco esses churrascos, assim, a gente tem toda a descrição desse ambiente. E esses churrascos, pelo jeito, eram uma coisa bem tradicional no sul dos Estados Unidos. A gente tem um churrasco na casa da outra família, que são os Winkins, Whiskers, não lembro direito do nome. Mas é a família de quem a Scarlett tem o seu grande amor. O grande amor dela é dessa família. E ela vai, então, se declarar pro Ashley... Só que o Ashley vai casar com Melanie, que é a prima dele, e aí a Scarlett ela tem assim, um arrobo em que ela é tomada por ódio e por várias outras emoções e vai fazer um escândalo. E nesse mesmo momento chega a notícia 
de que a George entrou na guerra e que todos os moços, todos os rapazes vão ter que se alistar. A Scarlett ela tá tomada de uma grande depressão, porque o Ashley não vai casar com ela. Ele diz que gosta dela, mas que não vai casar com ela. A Scarlett não entende isso. E acaba aceitando o pedido de casamento do primo da Melanie, do irmão da Melanie, desculpa, que é o Charles, que é um rapaz que a, que a Scarlett nunca olhou pra ele, que ela tinha acabado de conhecer, mas que naquele momento assim de, de ódio que ela tá do Ashley, ela aceita casar. Né? Muito parecido com a história da mãe. Só que o Charles vai pra guerra e ele morre, sem nem chegar no norte dos Estados Unidos, ele morre de sarampo e pneumonia, e ela fica viúva, assim, ela fica duas semanas casadas e, e fica grávida, e depois o marido morre, ela fica viúva e ela odeia ser viúva, e ela também não gosta do filho. O filho pra ela é só uma lembrança de uma decisão muito ruim que ela tomou, e ela tem só 16 anos, então ela é 16 anos, viúva com o filho, e aí a gente vai começar a segunda parte. Que a gente vai ver, e aí, qual vai ser o destino da Scarlett? Só que, no momento em que ela se declara pro Ashley, ela conhece o Rath Butler, que é o personagem do Clark Gable, que, como a gente já sabe, vai ter um papel bem fundamental na história, mas eles ainda não se reencontraram. Então, gente, é isso. Vamos aguardar pra saber o que vai acontecer na segunda parte de O Vento Levou. Tô gostando muito da leitura, tá sendo muito satisfatória. Mas é um livro que eu vou lendo aos poucos e comentando com vocês aqui no canal. Se você gostou desse primeiro vídeo sobre esse especial Lendo e o Vento Levou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal para receber mais informações sobre esse livro incrível. E me segue nas redes sociais que eu vou estar sempre comentando também sobre essa e outras leituras. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!